kutoka 14 15 hadi 16 Mfalme wa pili sura ya saba msali wa tatu mpaka wa nane. Naomba nisome katika kutoka Biblia inasema Bwana akamwambia Musa Mbona unanililia mimi? Kwambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukaunyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Na wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Jina la Kristo ribarikiwe. Wafalme wa pili sura ya saba msali wa tatu mpaka wa nane Biblia inasema basi walikuwamo walikuwapo watu wanne wenye ukoma kwenye lango la mji. Wakasemezana mbona tunakaa hapa? hata tufe tukisema tutaingia mjini mjini mna njaa nasi tutakufa humo nasi tukika hapa tutakufa vile vile haya na twende tukaliendee jeshi la washami wakituhifadhi hai tutaishi wakituua tutakufa tu basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende paka kituo cha washami na walipofika mwanzo wa kimo cha washami kumbe hapana mtu kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi na kishindo cha jeshi kubwa wakambiana tazama mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo waliingia katika hema moja wakala na kunywa wakachukua fedha na dhahabu na mavazi wakaenda wakavificha wakarudi waka ingia katika hema ya pili vile vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha jina la Yesu Kristo libarikiwe nataka nisheme kwa muda huu tulio nao ya jambo ambalo nimelipakichwa kinasema usilie bila kuchukua hatua usilie bila kuchukua hatua kama naweza kusaidia kumhubiri ndugu mliyekaa jirani mwambie usilie tu bila kuchukua hatua. Haleluya. Mwambie usilie, mwambie upande wa pili usilie bila kuchukua hatua. Jambo hili ni jambo la miaka mingi sana. Tabia na hali ya watu kujisikia wameshindwa kabla hawajachukua hatua si jambo limeanza leo watu kujisikia imeshindikana jambo limeshindikana na wakaamini na kuambia akili zao imeshindikana kabla ya kuchukua hatua ni jambo la miaka mingi lipo miaka hii na miaka mingi tangu zamani ilikuwa hivyo jambo hilo lilikuepo watu kulia wakalia kabisa bila kuchukua hatua jambo liko miaka mingi nakumbuka watu walioambiwa ile nchi hamwezi kuichukua kabisa majeshi yake yana nguvu mlio kuliko mlio nayo wakaanza kulia hata hawajaona wala hawajapigana wakaanza kulia tumekufa wakaanza kujiona wamekufa na wameshindwa vita kabla hawajapigana nadhani mnawakumbuka kwenye kwenye Biblia na Mungu akaamua kuwa kuwa kuwanyima ku, ku, ile nchi akaulia jangwani walilia wakililia vita ambayo wanaamini wameshindwa kabla hawajapigana wakaamini wamekwisha kupigwa na maadui 
ambao hata hawajawaona haleluya wakaamini hawezi kupenya ngome za wa amori na wahibi na wahiti na wayebusi ambazo hata hawajaziona jina la Yesu libarikiwe wakalia hata hawataki tena kuchukua hatua hata hawataki kwenda tena hawataki kusikia habari ya kusema twaweza kwenda huko tena wamekwisha kuogopa na wanalia wanalia lakini hawajachukua hatua yoyote hawajafanya jambo lolote hawajafanya jitihada yoyote lakini wanalia jina la Yesu libarikiwe tabia hii ya kulia bila kuchukua hatua ipo leo na imetesa wengi leo na imeumiza wengi leo imezuia maendeleo ya wengi leo imezuia mafanikio ya wengi leo imefanya wengi wasiondoke mahali walipo imefanya wengi wabaki kwenye maisha yale yale wameamini haitawezekana hata kama hawajachukua hatua wameamini hawezi kuhubiri hata kabla hawajaanza kuhubiri wameamini hawezi kulima hata kabla hawajatafuta shamba jina la Yesu libarikiwe wameamini hawezi kuomba hata kabla hawajaanza kuomba wameamini hawezi kufunga hata kabla hawajajaribu kufunga jina la Yesu libarikiwe wameamini hawezi kufanya biashara hata kabla hawajaanza kufanya biashara hata ndogo wameamini hawezi kufanya biashara wameamini hawawezi kusikilizwa hata kabla hawajaongea wameamini hawezi kufika sehemu hata kabla hawajaanza kwenda huko wameamini hawezi kupata fedha hata kabla hawajaanza kufanya jitihada yoyote ya kutafuta fedha jina la Yesu libarikiwe na wanalia wako pale pale kuna wakristo wengi wanalia wako pale pale kuna watu wengi wakubwa kwa wadogo vijana kwa wazee wanalia wamekata tamaa wako pale pale na hakuna jambo wanafanya haleluya bibi naongea jambo hili nimechukua ma, mafungu mawili lakini bibi imejaa mengi ya hayo nimechagua tu machache kwa sababu siwezi kusubiri kuhubiri yote Biblia nzima siku moja lakini Biblia imeacha hayo mtu mmoja akamwambia Yesu sina mtu wa kunitia abirikani hajafanya lolote hajachukua hatua yoyote ya amelala chini tu anasema sina mtu wa kunitia abirikani haleluya Yesu akamwambia susimame haleluya haleluya yuko pale tu anasema sina mtu sina mtu na watu wanaolia leo sina mtu wa kunisaidia, sina mtu wa kunisemea, sina mtu wa kunisupport, sina mtu wa kunisikiliza. Wapo wapo wamejaa. Hawajasema lolote, lakini wanasema hawana mtu wa kumsikiliza. Hajaenda kumuomba yeyote msaada, lakini naamini hakuna mtu anaweza kumsaidia. Hajatembelea yoyote, lakini naamini hakuna mtu anampenda. Wala hawezi kumkaribisha. Wanaamini hivyo na wameamua hivyo wanalia hawajachukua hatua ndaka sema shida mtu Yesu akamwambia kama huna mtu susimame haleluya simama Yesu akasema siwezi kwenda taniua yule suende uone kama atakuua au atakuacha huu unasema atakuua hata hujaenda Mwende kakamwambia siwende Jina la Yesu libarikiwe. Nikienda taniu kwani umeenda amekuua? Suendi uone kama nakuua kweli. Ameamini tauawa hata hajaenda. Yuko tu pale unasema siwezi kwenda taniua. Siwezi kwenda taniua. Mwende kakamwambia nenda basi. Nenda ndio jua atakuua au hakui. Sasa unasemaje atakuua wakati hata hujaenda? Jina la Yesu libarikiwe. Mwana akamwambia nenda. Kwa sababu hata usipokwenda utakufa. Na Mungu atatengeneza wokovu wetu kwa njia 
nyingine lakini wewe utakufa usipoenda nenda chukua hatua usiseme usisema tanua hata hatua yote hujachukua nenda chukua hatua kwa sababu hata usipochukua hatua bado utakufa tu siweni myahudi si nyaraka za kuwa wayahudi zimeshaandikwa utakufa tu hata usipoenda haleluya haleluya nyaraka kwamba wayahudi wanauawa zimekwisha kusambaa nchi nzima ufame wote kwa hata usipoenda hata hivi utakufa Suende. Haleluya. Haleluya. Tuna shida hiyo. Tuna watu wengi wanalia sana lakini hakuna hatua wanachukua kwenye jambo lolote. Wanatamani wangefanya huduma lakini hawaanzi. Unataka kusema tu Mimi huduma yangu hajajulikana hajajul itajulikanaje usichukue hatua itajulikana vipi kabla hujaianza haleluya anza uone kama haitajulikana itambulisha uone kama haitajulikana sasa itajulikanaje huitambulisha shina la yesu ibarikiwe Haleluya. Biblia inasema wana wa Israeli wakafika kwenye bahari ya Shamu. Wakaona farao na majeshi yake wanawafuata kuja kwa kamata. Lengo la kwa kamata tulijui walitaka kuwarudisha kwa watumwa au walitaka kuwaua hatujui. Lakini wamekuja kwa kamata. Watu wale wakalia wote wote wakalia baadaye Musa akawaambia simameni mara muone wokovu wa Bwana ambao Bwana yuko tayari kuwafanyia leo wa misi mnaoaona hamtaona tena na akamaliza kusema hayo na yeye baadaye akalia haleluya haleluya shina la Yesu libarikiwe sasa Musa akawaambia simameni leo leo mnaona wokovu wa Bwana wakati wa Misri bado wako mbali kidogo na yeye akaanza kulia haleluya Yule yule aliyekuwa anasema simameni mara leo mnaona wokovu wa Bwana wa Misri mnaoona hamtaona tena walijazili kusogea na yeye akalia Wewe sikuna unasema wasimame imara mbona na wewe unalia Haleluya Haleluya. Mungu anamwambia wewe usimwambie watu wasimame imara, sasa wewe bwana unalia. Mungu akamwambia Musa usilie, chukua hatua. Kulia bila kuchukua hatua, hakuleti mabadiliko yoyote. Watu wamelia maisha yote juu ya jambo moja hilo hilo na kinachowafanya wanadilia jambo hilo hilo miaka yote ni kwa sababu wanalia hakuna kitu wanafanya wanalia lakini hawaanzi wanatamani wafanye jambo lakini hawaanzi wanatamani wapige hatua fulani lakini hawapigi hata ya kuanzia hata ya kwanza hawapigi wanatamani waombe wao waombaji lakini hawaanzi Wanatamani wao wahubiri lakini hawaanzi. Wanatamani wao watoaji hawaanzi. Wanatamani wao bia, wafanye biashara hawaanzi. Shina la Bwana barikiwe. Hawaelewani na mtu wanatamani amani itokee kuweko na amani na suruhu, hawaanzi kuchukua hatua ya kutafuta suruhu. Hawaanzi. Suru itakujaje huanzi? Mara wana yatatoka wapi? Huanzi. Wengine yako kwenye ndoa. Wengine yako kwenye kanisa miongoni mwa ndugu na ndugu. Wengine kwenye ukoo. Wanatamani Mungu aingilie kati. Wanasema Mungu ingilie kati, lakini hawaanzi. Shina la Yesu libarikiwe. Hakuna jambo litakuwa kama hutaanza. 
Unataka pesa anza kuzitafuta. Unataka amani anza kuitafuta. Jina la Yesu libarikiwe. Unataka kuwa mwombaji anza kuomba. Unataka kuwa mtoaji anza kutoa. Unataka kuwa mhubiri anza kuhubiri. Haleluya. Hakuna kitu kitatokea kama huanzi kama uchukue hatua licho Mungu alichomwambia Musa unaliaje kiasi hicho bila kuchukua hatua Musa chukua hatua usinililie mimi chukua hatua haleluya inua fimbo yako uigawanye bahari nyosha mkono wako juu ya bahari Watu watapita hii bahari kama nchi kavu. Chukua hatua. Kwa sababu hatu sipochukua hatua, Wamisri hawaachi kuja. Unavyozidi kuendelea kuchelewa kuchukua hatua, Wamisri nao wanazidi kusogea. Farao kwa kadi unavyochelewa kuchukua hatua, Farao na jeshi lake wanazidi kusogea. Kwa watu kiria huwazui kusoge Utaria wanakuja Utaongeza sauti watakuja Utaongeza tioni ya kulia watakuja Utaongeza staili ya kulia watakuja tu Hawaachi kulia kwa someria sana Hawaachi kuja kwa someria sana Hawaachi kuendea kukusogerea kwa somu nalia mno Wataendelea kuja Chukua hatua. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Mwambie jirani yako fanya kitu kwenye hiyo hali. Najua, najua kila mtu hapa ana hali fulani ambayo analia na ameshalia sana. Haleluya. Kila mtu ana hali ambayo ameshakata tamaa na ameshasema sijui nitafanyaje. Anza hicho hicho. Wewe unasema hujui utafanyaje sasa uokovu utatokea wapi? Muuliza jirani yako kama wewe ndio hujui utafanyaje, nani atajua sasa? E haleluya. Mbona hamhubiri? Mwambie kama we mhusika mwenyewe hujui hatu nafanyaje. Nani atakusaidia kujua? Kama wewe mwenye tatizo hujui unafanyaje? Nani mwingine anajua sasa? Haleluya. Haleluya. Nisikilize vizuri. Nimesoma Biblia. Mungu yuko tayari kuachilia nguvu zake kwenye maeneo yetu mengi. Lakini kila eneo analodhihirisha nguvu zake na msaada wake, anadhihirisha katikati ya hatua ya mtu. Musa alipoinua fimbo ndipo Mungu akachukua hatua ya kuleta upepo wa kugawanya bahari bila kuinua fimbo hakuna upepo Wakoma hawa walikaa njai kawapiga hasa na mimi nataka nikwambie kusingetokea muujiza wowote wangekaa pale na njai ingewapiga paka wangefia pale lakini huko mjini wengine na wanachacharika wengine wanakula mapya njiwa wengine kimbia huko wananua vichwa vya punda wengine hivi wao wako nje pale ya lango wanalia haleluya haleluya wanasema hatujui tunafanyaje hapa watu na pambano na wanasonga ugali si uji wa mapya njiwa wao hakuna kitu Misho wao akasema hivi hivi tunakaa hivi hivi hapa hadi tufe wazo likawaingia kwa lugha nyingine wanaambiana hivi tukukaa hapa kuna tusaidiaje kama hakuna cha hatua nyingine tunachukua haleluya Hivi kuendelea kuwa hapa kuna tu 
tusaidiaje kama hatua nyingine hakuna hatua nyingine tunafanya ndio tafsiri ya, man, ya mazungumzo yao wakasemezana tutakaa hapa hadi tufe wakaanza kutafuta nini wafanye wakaanza kufikiri njia mbalimbali ambazo moji kishindikana wanatafuta na mbadala kuna watu njia moji kishindikana hawafikiri mbadala jirani yako sizidiwa na wakoma wakoma njia moja ilipo, ilipo shindikana wakafikiria mbada wakawaza tukienda mjini hakuna majibu vizuri mbadara haleluya haleluya muulize jirani yako kama ameshindikana una mbadara haleluya wakasema tukiingia mjini bado shida itakuwa vile vile tutakufa hela ya kununua kibaba cha mabi ya njiwa wengine wananua kule hatuna china la yesu ilibarikiwa wengine wananua vitu vya punda hatuna wakasema mbadala tuendee jeshi la washamu waliposema neno hilo wakakubaliana wakaanza kutembea kwenda msaada wa Mungu ukaja kumbe kuna Mungu angekuwa Mungu ametufanyia mapema sana kama tungekuwa tunachukua hatua kuna mahali tungeshavuka siku nyingi kama tungekuwa na ujasiri na imani ya kuchukua hatua wale wakoma msaada wa Mungu ulikuwa waangojea lakini ulikuwa unasubiri hatua yao ya kwanza wao kwanza waanze wachukue hatua Mungu yuko tayari kuwapa chakula tena king na kuwatumia Mungu yuko tayari kuwatumia lakini waanze kwanza hatua eh hey, haleluya we ukitaka kuomba Mungu akutumie unaweza kuomba paka kipara kama cha kwangu kikaota na mbizi kaota mpaka kazeeka hakuna Mungu hajakutumia hata kidogo na maombi Mungu nitumie yanaendelea kila siku mpaka utakapochukua hatua ya kuanza kutumika ndipo Mungu atakutumia usipoanza utaomba mno lakini Mungu hata kutumia mpaka uanze kutumika haleluya Watu wale wanatamani wangeshiba. Lakini na Mungu yuko tayari kuwapa chakula. Tena kizuri wala sio mabia njiwa na kula wenzao mjini. Chakula cha maana. Lakini hawakipati paka waanze hatua fulani. Walipanza. Mungu alisema mlikuwa mmechelewa, nilikuwa na wangoja. Haleluya. Waliposema twende wakaanza kwenda Mungu na akasema nilikuwa nasubiri hilo Ndio wote mtaseka mlicherewa hapo Mlicherewa kuanza Nimekuwa tayari kuwasaidia muda mrefu lakini mmecherewa kuanza Walipoanza tu Mungu akashuka ilituma jeshi kutoka mbinguni. Le jeshi kuja na magari na farasi. Kishindo chake sio cha kawaida. Washami kule wakajua tumebamiwa na Wahiti na Wamisri. Kumbe ni jeshi Mungu ametuma kutoka mbinguni. Linasindikiza wakoma waliochukua hatua. Haleluya. Linatembea nyuma ya hatua za wakoma. Jeshi la washami Biblia inasema wakaacha kila kitu chao fedha zao dhahabu zao hema zao kila kitu chao wakaacha pale farasi zao punda zao zote zikaachwa maana yake Mungu ameti sasa wamkoma waamue wenyewe maana walikuwa Mungu amewaamua kuamilikisha dhahabu zote za washami 
na fedha zote za washami na hema zote za washami jina la Yesu libarikiwe na farasi zote za washami haleluya farasi zote za washami pamoja na hata punda zote za washami na kila kitu chao Mungu ameamua kuwapatia ni wao tu kwa sababu ya moyo wao mwema wakasema tusimiliki peke yetu tupeleke habari njema kwenye mji wetu na kwa wafalme wetu tubarikiwe wote pamoja Haleluya Ili kutimiza neno la Bwana kwa limesema jana yake kesho unga utakwepo Samaria mlangoni Hatua Petro alipolia nimekuwa usiku kucha siyapata kitu Yesu akamwambia suchukue hatua Wewe kama ulikosa jana utakuwa sasa ndio chorus nilikosa 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 ni hata jana sikupata na maka jana ni sasa utakuwa wimbo wa siku zote ulikosa siku na watu wana wimbo huu waliwahi kufanya biashara mwaka fulani kashindikana ndio wimbo sasa waliwahi kwenda mahali fulani kuzungumza na mtu hawakusikilizwa sasa ndio wimbo sisikilizwi 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 nana alikwambia usikilizwe kwanza kuna siku moja ukusikilizwa ndio siku zote usikilizwe haleluya haleluya sipendwi 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 kwanza kuna mtu mmoja alikukunjia uso siku moja unafikiri ndio miaka yote tunakunjia uso jina la Yesu libarikiwe jina la Yesu libarikiwe Petro anamwambia Yesu jana nilivua nikakosa. Yesu anamwambia wacha mambo ya jana, peleka nyavu hapo. Eh hey, haleluya haleluya haleluya. Yesu wewe unaleta wimbo wa jana nilikosa jana. Weka nyavu hapo. Uone kama hutavua leo. Sasa historia ya jana ndio unaleta leo. Niwahi kuhubiri siku moja, usiishi leo kwa usiishi usi, 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 jana ukaishi leo. Sirete maisha ya jana. Jana ulikosa, leo utapata. Ndio hivyo. Yesu anamwambia Petro wewe unaleta wimbo wa jana, jana nilivua nikakosa. Suvue leo. Vua hapo. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Vua hapo, jana ulikosa ndio nini? Vua sasa hivi akavua akapata na akashanga hawa samaki jana walikuwa wapi si ndio hapa hapa nilikuwa jana nikakosa mbona leo nimewapata Mariamu na Petro na Yohana wakaenda kwenye kabri la Yesu wote wakamkosa wakaondoka wanapeleka story tumeenda tumemkosa lakini Mariamu akasema hapana mimi narudi pale salienda kampata Maria Magadare Walienda wote na kina Petro na kina nani wakamkosa Petro na Yohana wakaenda na story tumemkosa tumemkosa Chama mmoja anamwambia Yesu Sina mtu wa kuniweka berikani sasa Kwa hiyo utaishi hapo siku zote Wewe ukisubiri mtu akukuweka berikani kweli utakaa hapo Sunyanyuke mwenyewe Ah haleluya 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 Yesu akamwambia wewe unasubiri mtu akutia berikani sunyanyuke wewe miaka yote unasubiri mtu aje kupeleka birkani nyanyuka ile bwana alipoambiwa na Yesu ajanyuke akanyanyuka hakuhitaji mtu tena kumtia birkani Yesu alimwambia nyanyuka nimalizie kwa kusema nimalizie kwa kusema kwamba chukulia leo kama haya si mahubiri lakini ni mkutana wa wewe wa uso kwa uso na Mungu. Halafu anakuambia kama aliyomwambia Musa. Amefika mahali amegota. Bahari imefunga na maadui wanakuja. Sasa sio mahubiri. Analia kwera nahitaji msaada <laughs> na Mungu amekuja ameongea inua fimbo yako. 
halafu nyosha mkono wako kuelekea bahari halafu tengeneza njia ungeanza Kiswahili haiwezekani sijawahi haleluya <laughs> haleluya unajua kinachotutesa wakati mwingine tunakuja kanisani na mtazamo wa mahubiri baraka kuwa na mtazamo tunakwenda kusikiliza maelekezo ya Mungu juu ya shida yangu juu ya matatizo yangu juu ya hali yangu na kwenda kanisani kusikiliza maelekezo ya Mungu tumeshasikiza mahubiri mengi ambao hatujachukua hatua hata moja kwa sababu tunaendaga kwenye mahubiri hatuendaki kusikiliza maelekezo ya Mungu Tungekuwa tunakwenda kanisani kusikiliza maelekezo ya Mungu. Hakuna hata ibada moja ingekuwa inaisha tusichukue hatua baada ya hapo. Lakini tunasikiliza hatuchukui hatua kwa sababu so tunaendaga kwenye mahubiri. Hatuendagi kusikiliza Mungu anatoa maelekezo gani juu ya shida yangu, juu ya ugonjwa wangu, juu ya biashara yangu, juu ya ndoa yangu. Mungu anatoa leo maelekezo gani? Musa angesikiliza mahubiri wangefia hapo. Na wamisri wangewakamata. Musa hakusikiliza mahubiri, alisikiliza maelekezo. Jina la Yesu libarikiwe. Maelekezo yalipotolewa akafanya kama maelekezo yalivyokuwa. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Petro hakusikiliza mahubiri. Ulikuwa na watu wengi wanasikiliza mahubiri, Yesu amehubiri sana, amekaa kwenye mtumbo wa Petro. Halafu kwa Petro hakuleta mahubiri, alileta maelekezo. Alimwambia Petro kanyavu hapo angefikiri ni yale mahubiri anaendelea ambao amesikiliza karibu saa nzima au mahubiri Yesu anahubiri watu angerudi vile vile lakini alipoelewa ni maelekezo alifanya kwa sababu ni maelekezo alisema nimevua sikupata lakini kwa sababu ya neno lako kwa sababu ya maelekezo yako na shusha nyavu. Haleluya. Wakati wako mtumbi unapigwa na dhoruba. Wakaona Yesu anatembea juu ya maji. Hakusikiliza mahubiri. Alisikiliza maelekezo. Aliambiwa njo tembea na wewe juu ya maji. Akashuka. Yangekuwa mahubiri ange eh sijawahi lakini Haleluya. Lakini kwa kuwa ni maelekezo, Yesu amesema tembea juu ya maji. Nyenyuka kwenye mtumbi, shuka, kanyaga maji njoo. Alishuka, akakanyaga maji na akaenda. Naomba Mungu akusaidie leo. Maneno ninayozungumza leo yashikie kama maelekezo ya Mungu. Halafu wende ufanye kitu kwenye hali yako ile. Wende ufanye kitu kwenye mazingira yako. Nenda ufanye kitu Wacha habari ya kusikiliza na kuacha kama mahubiri. Nenda ufanye kitu. Ungekuwa ni Musa Munga anakuambia inua fimbo, ungeacha. Ungesema mahubiri haya tulishayazoea. Usingeona mujiza wote. Ungekuwa Petro Munga anakuambia weka nyavu hapo alafu kaacha. Kwa sababu umeshazoea kusikia mahubiri. Angerudi kama alivyokuwa. Jina la Yesu ibariki. Ungekuwa kama yule jamaa wa pale kwenye Birkas Roam ya Bethsaida. Bet, Sema mbia beba godoro, we unaendelea kusema sina mtu. Angebaki pale. Ungekuwa kama watu yule mtu aliambiwa na Petro na Yohana, hatuna fedha wala dhahabu kwa jina la Yesu nyanyuka. Kasema ni mahubiri, angebaki pale. Watu wote walikutana na Mungu ni wale waliochukua neno la Mungu kama maelekezo ya kufanyia kazi. Na wakafanyia kazi. Wote walipata matokeo. Mungu akusaidie leo. Uchukue hatua. Kulia bila hatua hakusaidii. Kulalamika bila hatua hakusaidii. Kunungunika bila hatua hakusaidii. Kukata tamaa bila hatua hakusaidii. Kuchoka bila kuchukua hatua hakusaidi. Kulara na mawazo usiku kucha bila kuchukua hatua hakusaidi. Chukua hatua. Fanya jamu simama kwa jina la Yesu. Harafu mamini buwana.
kuna mujiza wako unakuja kwa jina la Yesu. Kuna baraka yako inakuja kwa jina la Yesu. Huduma yako inainuka kwa jina la Yesu. Vipaji vinakuwa ndani mwako kwa jina la Yesu. Kwa sababu naanza kuchukua hatua. Nitasimama, nitasimama. Katika zamu yangu, zamu